എൻസ്ട്രം കീ ആദ്യത്തെ പേജ് ഡൽഹി കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അമ്മ ആദ്മി വൻ വിജയം നേടി പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ബി ജെ പി ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡൽഹി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് തലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഭരണം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് കണ്ടോൺമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അതുപോലെ സിറ്റീസിനെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു മെട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യു പി എസ് സി മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻ ഈ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻസും ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അടുത്തത് ആർ ബി ഐ ഗോ സ്ലോ ഓൺ റേറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബി പി എസ് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടാൻ പോവുകയാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഒരു ഷോ ഡൗൺ ക്യാൻ ഡെൻറ്റ് ഇന്ത്യസ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ടു സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് എർലിയർ റേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊജക്റ്റഡ് എർലിയർ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഏഴ് ശതമാനം ഗ്രോത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഇൻഫ്ലേഷന്റെ ഏറ്റവും ഭീമാകരമായ സംഗതി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അവസ്ഥ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു പലരും പറഞ്ഞ എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും എക്കണോമി തകരും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു പണപ്പെരുപ്പം പണപ്പെരുപ്പം ഒരു പരിധി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കും അവർക്ക് കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് വരും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബേസിസ് പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് റീട്ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഇൻ ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ അറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് noting that inflation will ease but stay well above 6% upper tolerance limit set for the reserve bank 6% aan rbi oru inflation de upper limit aayittu set cheyidirikkunnu endundana angane ikka set cheyanulla karyam endanu ee set cheyanulla karyam endanu yochu kaniyade ee idu palapolum nammude day to day ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ കയ്യിലുള്ള പണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയാൻ ഇടയാക്കും അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇൻഫ്ലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ മോണിറ്ററി പോളിസി അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കും റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതൊക്കെ വഴിയായിട്ട് പലപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ടെറർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഹിറ്റ്ലറെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അവരൊരു പാർലമെന്റിൽ ഒരു പ്ലാൻ അറ്റാക്ക് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ഗവൺമെന്റിനെ ഓവർ ത്രൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാർത്ത ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഹിന്ദു ഒരു ചെറിയ വാർത്തയായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യൂറോപ്പില് റൈറ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസം കൂടുന്നുണ്ട് അതൊരു വിഷയമാണ് റൈറ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസം അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് പബ്ലിക് സർവീസസ് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയില് എലക്ഷൻ ജയിച്ചത് അം ആദ്മിയുടെ സി എം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം ഡൽഹിയി
സ്കൂളുകളുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചു സാധാരണക്കാരന് നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി സാധാരണക്കാരന് ഇതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണ് ലോകത്തിൽ എല്ലാ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മോശമായതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു നമ്മുടെ നാട് നന്നാവാത്തത് അപ്പോൾ നല്ല പബ്ലിക് സർവീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനം വോട്ട് ചെയ്യും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഈ ഒരു സ്വീപ്പിംഗ് വിട്ടറി എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഓൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഡെക്ക് എന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലാണ് കാണുന്നത് ബി ജെ പി ഇസ് ആഡിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ മസിൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ക്ലാരിറ്റി ടുഡേ മീറ്റിംഗ് ഡൽഹിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അവരുടെ നാഷണൽ ഓഫീസ് ബേറേഴ്സും ഫംഗ്ഷണറീസും അപ്പോ പ്രസിഡൻസും ജനറൽ സെക്രട്ടറീസും ഇവരൊക്കെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തു ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻസിന് ഇനി അധികം സമയമില്ല ഒരു വർഷം കൂടിയേ ഉള്ളൂ യുദ്ധത്തിന് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ബി ജെ പി എസ് സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഐഡിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫ്രണ്ട്സിലും ഒക്കെ മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് മൈക്രോ മൈക്രോ ലെവലിലൊക്കെ അപ്പോ ബി ജെ പി ഇടെ ഒരു ഐഡിയ ബി ജെ പി പുതിയ പുതിയ തീമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ട്വന്റി പ്രസിഡൻസി അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി മാത്രമല്ല അവർ മുൻപോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി മാത്രം വെച്ചിട്ട് മുൻപോട്ടേക്കൊന്നും പോകാൻ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കത്തില്ല എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് റാം ടെമ്പിൾ അയോധ്യയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച അതിന്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പൊ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ക്യാമ്പയിനിന് മുമ്പായിട്ട് മാറും കാരണം ഹിന്ദുത്വ ഐഡിയോളജി ഒരു പരിധിവരെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയോളജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മജോറിറ്റിയുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇപ്പോ ഈ എം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ചിത്രം കറൻസി വേണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത് ജനറലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിലൊക്കെ പല പാർട്ടീസ് ചെയ്യും മതത്തിന്റെ മതത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീസ് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഹിന്ദു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സൈഡിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തലവും മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഈ ഡെവലപ്മെന്റും കൂടെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേഴ്സണൽ പോപ്പുലാരിറ്റി വോട്ടർ മൊബിലൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം മുൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്രമമാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എഡിറ്റോറിയലൊന്നും അല്ല നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത് എക്സ്ട്രീം മെഷർ എന്നുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഈ നോട്ട് എവറി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് ഫോൾസ് ന്യൂസ് റിക്വേസ് അറസ്റ്റ് ആൻഡ് റിമാൻഡ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ സ്പോക് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഫോൾസ് ക്ലെയിം നടത്തി എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മോർബി ദുരന്തം ഗുജറാത്തിൽ നടന്നു അവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേര് മരിച്ചു അപ്പൊ ആ ക്ലെയിം പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ തുകയാ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിസിറ്റ് അതിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഇവന്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയെ വലിയൊരു തുകയാണ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടുത്തെ വിക്ടിംസിന് കൊടുത്ത പൈസ പോലും അത്രയും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ ബംഗാളിലെ മമതാ ബാനർജിയുടെ പാർട്ടി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്പോക്ക് പേഴ്സണെ അഹമ്മദാബാദ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ട് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പൊ ഹിന്ദു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പീനൽ സെക്ഷൻസ് ഇൻവോക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഗോഗിലെ ഫോർ ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് ഫോർജറി അട്രാക്ട് പ്രസന്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓൺ ബേസ് ആക്ട്സ് ഓഫ് കമ്
commission and omission that led to such a high fatality figure are punishable with the prison terms ranging from 10 years to life. So, if you have a problem, you can get a problem with the case. If you have a problem with the case, you can get a problem with the case. പിടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യവും കൂടി എഡിറ്റോറിയലിൽ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ മറ്റൊരു കാര്യം പോലീസ് കസ്റ്റഡി വാസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ ഇൻ ദ കേസ് വിച്ച് നോട്ട് മച്ച് ഈസ് നീഡഡ് ടു ബി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ഓർ അൺഅർത്ത് എക്സെപ്റ്റ് പെർഹാപ്സ് ദ പ്രൊവിനൻസ് ഓഫ് ദ പെർപോർട്ടഡ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ റീപ്ലി ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ഫോൾസ് ക്ലെയിം ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്ട്രിങ്കിംഗ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് മെൻഡേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡേറ്റയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നത് തെളിയിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഈ ഗുജറാത്ത് പോലീസ് ജയ്പൂരിൽ ചെന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഗോഖിലെ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്രിമിനൽ ലോ അലോ എനി വൺ ടു ബി ഹെൽഡ് ബൈ ദ പോലീസ് ഫ്രം അനദർ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഈസ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദ അറസ്റ്റ് ഈസ് റിക്കേർഡ് ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഈസ് ദ റൂളിംഗ് പാർട്ടി it is not clear if jurisdiction police were informed about the impending arrest appo iyale vera oru salathe en arrest cheyumba avudte police garu odi arrest ne kuriche parannittundo ennallo samasya aanu ennu thonum clarity illa ee fake news ennallathu seriya nadapadi onnilla social media ye kude eppozhum prajarikku appo oru due care venam namukku ariya ippa ee social media ede oru valiya oru problem nu vachal aarku endum parayam adu angeerichu kodukkan pattilla korchu verukke shikshikkapadige കുറച്ചു പേർക്കെതിരെ കേസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ ലോസ് ഒക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ അത്ര പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫാക്ട് ചെക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി എന്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ ബിംസ്റ്റെക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനമുണ്ട് അത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കും ബിംസ്റ്റെക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക സാർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റീജിയണൽ ഏഷ്യൻ റീജിയണൽ ഓർഡറിന് ബിംസ്റ്റെക് ഒരു കീ ആയിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു നീഡ് ഫോർ എൻ എഫക്റ്റീവ് ടൂറിസ്റ്റ് പോലീസ് സി ആർ പി എഫിന് ഐ ജി വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നലെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ കൊല ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് ഇത് ഇന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ദളിതായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഹിന്ദു ആണ് അയാള് ബുദ്ധ ജൈന സിഖ് മതത്തിൽപ്പെട്ടയാളാണ് അവർക്ക് ദളിത് റൈറ്റ് എല്ലാം കിട്ടും എന്നാൽ ഇയാള് മുസ്ലിം ആണ് ഇയാള് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഇയാൾക്ക് ദളിത് റൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ ഇത് പലപ്പോഴും ഇത് കോടതികൾ എന്താണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അയാള് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ദളിത് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അയാള് ജന്മം ഈ ദളിത് റിസർവേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് അതായത് പത്ത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അടിച്ചമർത്തി അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് എസ് സി എസ് ടി റിസർവേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ അവര് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ഹിന്ദു ആണ് സിഖ് ആണ് ജൈനനാണ് പാസി ആണ് സിഖ് ആണ് അവർക്ക് ദളിത് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിസർവേഷൻ ഫോർ ദളിത് കൺവേർട്സ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഡിസൈഡ് ഓൺ ഹിയറിംഗ് പെറ്റീഷൻ നിരവധി പെറ്റീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പെറ്റീഷൻ സുപ്രീം കോടതി കേൾക്കുകയാണ് നേരത്തെ ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അത് ദളിത് കൺവേർട്സിനും കൂടി കൊടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല അവര് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു അവര് ദളിതാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ദളിത് സ്റ്റാറ്റസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് ജോലിയിൽ സംവരണം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് പല ഗ്രാൻഡുകളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോ ക്ലോസ് ത്രീ ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഓർഡർ ടു ബി ഡിക്ലെയർ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് വോൾഡ് ഇത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണെന്നാണ് ഈ പെറ്റീഷനേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പ്രൈമാ
പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഈ കോടതികളൊക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവര് ഹിന്ദു റിലീജിയസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തയ്യാറായാൽ ആ ദലിത് ഹു ഹാഡ് പ്രീവിയസ്ലി കൺവെർട്ടഡ് കനോട്ട് നൗ റിട്ടേൺ ടു ക്ലെയിം റിസർവേഷൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദോസ് ഹു ചൂസ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് ഇൻ ഹിന്ദു റിലീജിയസ് സിസ്റ്റം അപ്പോഴും അവർക്ക് ആ റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് എൻ ഈഗാലിറ്റേറിയൻ റിലീജിയൻ അവിടെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പറയാ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ നില വെച്ചിട്ടല്ലോ നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കോട്ടയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയും കൂടി ഉണ്ട് നോക്ക് സെൻട്രൽ പറയുന്ന നോ പ്ലാൻസ് ടു കണ്ടക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എക്സാംസ് ഓൺലി ഇൻ ഹിന്ദു ചില എസ് എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ഓഫീസിൽ ചില പോയിരിക്കുകയാണ് മീഡിയം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഹിന്ദി മാത്രമാക്കും മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ഓൾ ദ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദർ ഇസ് നോ പ്രപ്പോസൽ കണ്ടക്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് എസ് എസ് സി ഓൺലി ഇൻ ഹിന്ദി ഹോം അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് വേണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെഷൻ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക ഡിബേറ്റ്സിൽ പുതിയ എം പിമാരെയൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യ വിൽ ബിൽഡ് കൺസെൻസസ് വിത്തിൻ ജി ട്വന്റി ഓൺ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസിൽ ധാരാളം ഇന്റർനാഷണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും യുക്രൈൻ ക്രൈസിസ് അതുമായി അതിലൊക്കെ ഇടപെടാൻ ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ ഒരു വോയിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് നോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ വെച്ച റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുതിനെ കാണുകയും പീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും എസ് സി ഒ കാശി എസ് സി ഒ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ടൂറിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാശി കാശിയിലിയുടെ തമിഴ് സംഘം ഒക്കെ സംഗമമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു പോകും UGC forms panel to work on textbook in Indian languages. Jagadish Kumar said, there is a partnership that is translated in course material, affordable prices in digital format. That is not all Indian languages. We have to say that in December 11th, Regional Language Day. Positive article is ഒരു കാര്യാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എത്തുക ബി കോം ബി എസ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഇവരുതുവരെ നല്ലൊരു ആശയാണ് അഞ്ഞൂറ് ജിഗാവോട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി കപ്പാസിറ്റി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ട്രില്യണിൽ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും ജർമ്മൻ ടെറർ സെൽ റിജക്ട്സ് ഫ്രീ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഓർഡർ ജർമ്മൻ പോലീസ് നാഷണൽ വൈഡ് റൈഡ്സ് നടത്തി എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ടെറർ സെല് അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ റഷ്യ ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവര് റഷ്യനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയും റഷ്യ
തേടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് മാൻ പ്രിൻസ് ഹെൻറ്റീൻ റൂസ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ പുതിയ ലീഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം റഷ്യൻ ഒഫീഷ്യൽസുമായിട്ടും ഒരു ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഡറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ ഒരു വാർത്ത കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് നമ്മളത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ബാക്കി സ്പോർട്സ് പേജ് ആണ് അപ്പോ ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച് നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടോൺമെന്റ് ഏരിയ ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സിറ്റി മെട്രോസ് ടൗൺ ഇവയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡൽഹിയിലെ എലക്ഷന്റെ പശ്ചാത്തലം റിപ്പോ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫ്ലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നാൽ എന്താ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റോറിയല് ഇപ്പൊ ഈയിടെ ഒരു ജേണൽ ഈ പാർട്ടിയുടെ മമതയുടെ പാർട്ടിയുടെ സ്പോക്ക് പേഴ്സണെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിറ്ററിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡൈമെൻഷൻ കാണുന്നു അതുപോലെ കോടതികളിൽ ഇപ്പൊ ഈ ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ദളിത് മുസ്ലിംസ് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ഇല്ല അവർക്ക് റൈറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഇഗാലിറ്റേറിയൻ റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോടതി ആ പെറ്റീഷൻ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി പാർലമെന്റ് വിന്റർ സെഷൻ തുടങ്ങി വിന്റർ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുപോലെ എത്ര ഏതൊക്കെ ബില്ലുകളാണ് ഇപ്പൊ പാസ്സാക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടീസിന്റെ എക്സ്ട്രീമിസ് ഒന്ന് നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോകും ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് സർഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗുഡ